ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം പത്തൊമ്പതാം തീയതി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറുടെ എക്സാം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിലെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാം ാണ് അല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സാം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ അബ്കാരി ആക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോ ഇതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോ അതുപോലെ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റുകാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സ്റ്റേജ് വണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷനും അതുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതകളും അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കാരണം അത് അത്രയും കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോവാൻ ആദ്യം അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്പത്തഞ്ച് ഡി അമ്പത്തഞ്ച് സി അമ്പത്തഞ്ച് ഡി അമ്പത്തഞ്ച് ഇ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അമ്പത്തഞ്ചിൽ തന്നെ സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ അബ്കാരി നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഓരോ വിഭാഗമായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രം കൊടുത്തു ഇവിടെ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് എന്നാ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാമായിരുന്നു അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ അബ്കാരി നിയമത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കട്ടെ ശ്രമം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇനി അമ്പത്തഞ്ചിലെ എല്ലാ സെക്ഷൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യത്തിന്റെയോ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ അനധികൃത ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി നിർമ്മാണം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് മദ്യത്തിന്റെയോ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ അനധികൃതമായ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി നിർമ്മാണം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഇനി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ എ അപ്പൊ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ വ
ഒന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ മാണിക്ക് കല്യ എന്താ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആ ഫിലിമിൽ ആ കുട്ടി അതുപോലെ ജഗതി ജഗതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജഗതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉത്തരവില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലഹരി മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം എന്നിവ കൈവശം വെക്കുന്നത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കയറ്റുമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ ഉള്ളതിനേക്കോ അല്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് ആണെങ്കിലും ചെറിയൊരു രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിൽ ജയതി ഒക്കെ കയറ്റുമതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അമ്പത്തിയഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ജഗതിയാണ് ഓക്കെ മാണിക്കക്കല്ലിലെ ജഗതിയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എ അതൊന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയും പത്ത് ലക്ഷം വരെ പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് നോൺ ബാലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയും ഇനി അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമോ ഉത്തരവോ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നുകളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമോ ഉത്തരവോ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നുകളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് അതല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു മലം പ്രദേശത്ത് പോലീസൊന്നും പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ കൂട്ടി വലിയൊരു ചട്ടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ അടുപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദ്യവും ലഹരി മരുന്നും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്താണ് നിയമമോ ഉത്തരവോ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നുകളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയും അതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എഫ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എഫ് എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആണ് അബ്കാരി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിലറി ബ്രൂവറി വൈനറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാക്ടറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബി അമ്പത്തഞ്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ബിയിനോട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഫാക്ടറികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രൂവറി എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക മറ്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബിയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ബിയിൽ പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാ നിയമത്തിനും വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയോ ഒരു ബ്രൂവ ബ്രൂവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈനറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാക്ടറി ഒക്കെ പിന്നെ നിർമ്മിക്കാനും അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ലൈസൻസ് വേണം അതിന് പെർമിറ്റ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അബ്കാരി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലറിയോ ബ്രൂവറിയോ വൈനറിയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ജി ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് ജി എന്ന് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആണ് അബ്കാരി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി കള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പാത്രങ്ങൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അമ്പത്തിയഞ്ച് എയിൽ ആരെ പറഞ്ഞു ജഗതിനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ജഗതി പിന്നെ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് വന്നിട്ട് ജഗതിന്റെ അവിടെ ഉടയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെയുള്ള റമ്മുകൾ അവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ റമ്മിനെയും പാത്രങ്ങൾ ജഗതിയുടെ റമ്മും പാത്രമാണ് എന്ത് അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ ജി എ പറയുന്നത് ഓക്കെ അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ ജി ആരാണ് ജഗതിയുടെ പാത്രമാണ് ജഗതിയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അമ്പ എന്താണ് നമ്മുടെ ജഗതിന്റെ പിന്നെ പാത്രങ്ങളാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിന്നെ എന്താണ് ജഗതി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പിന്നെ വീട് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫാക്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അത് അമ്പത്തിയഞ്ച് എഫ് ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ പാത്രവും ചെമ്പും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷയും സെയിം തന്നെയാണ് പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് അതിന്റെയും ശിക്ഷ പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ ഇനി അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് മദ്യം വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കുപ്പികളിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാക്കാം നമ്മുടെ പിന്നെ മാണിക്കക്കലയിലെ ജഗതിന്റെ ജഗതി കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കുപ്പികളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി മദ്യം വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കുപ്പികളിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എയില് ജഗതിയാണ് അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ എഫില് എന്താണ് പിന്നെ അവന്റെ ഫാക്ടറി ആണ് അവന്റെ വീട് പോലെയുള്ളതാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജിയിൽ എന്താണ് അവന്റെ കുപ്പിയും പാത്രങ്ങളും അല്ല പാത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ റമ്മ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ അമ്പത്തിയഞ്ച് എച്ചിൽ എന്താണ് അവന് ജഗതി കുപ്പിയില് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ കുപ്പിനെയാണ് കുപ്പികളിൽ ആക്കി വെച്ച മദ്യത്തെ അവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ച് എച്ചിൽ പറയുന്നത് അത് എന്താണ് പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് എച്ചിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്കാരി നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ വിൽക്കുകയോ വിൽക്കാനായി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അതും നമുക്ക് ജഗതീനെ തന്നെ പറയാം അല്ലെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ഐയില് അബ്കാരി നിയമമൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മദ്യം ലഹരി മരുന്ന് എന്നിവയൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആര് ജഗതി വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി ഓർക്കാതെ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി കിടക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് മദ്യമോ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ കൈവശം വയ്ക്കാനോ വിൽക്കാനോ കടത്താനോ ഉള്ള രേഖകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ആരെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നോബീന് ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നെ വ്യാജ രേഖകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് അബ്കാരി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം അബ്കാരി ആക്ടിൽ എന്ത് വരണം അത് മദ്യവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രേഖകളായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ആസിഫ് അലിയും തമ്മില് അഭിനയിച്ച ആ ഒരു ഫിലിം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അനുശ്രീയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫിലിം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസും അതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബൈക്കിന്റെ രേഖകളൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ
നിർമ്മിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നോബിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപിനോ അല്ല ഇത് ആർക്കാണോ അവരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്കായിരിക്കും അതിന്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തും കൊടുക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മൂന്ന് വർഷം തടവ് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ശിക്ഷയും കൊടുക്കാം അമ്പത്തിയഞ്ച് ജി ആണ് അതും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ജി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അമ്പത്തിയഞ്ചിലെ എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് നിയമപരമല്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സെഷൻ ആണ് മദ്യം ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് ഓക്കെ നിയമപരമല്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു നീ പിന്നെ ബോട്ടിലാണ് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ മേലെ നിയമപരമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം അച്ചരിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് എച്ചിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അമ്പത്തി അഞ്ച് എച്ചിന് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആറ് മാസം വരെ തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയുള്ളതാണ് ഓക്കെ മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് നിയമപരമല്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സെഷൻ ആണ് സെഷൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് എച്ച് അതിന് ആറ് മാസം വരെ തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനെയാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് എച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഐ എൽ പറയുന്നത് ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമകളിലും നമ്മൾ കാണും അല്ലെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കാണുമ്പം മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ആ ശാരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ് അത് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത് നമ്മൾ താഴെ ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലേ മേലെ നായകനും നായകന്മാരും അവരെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ നിയമപരമായി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ കിട്ടും ആറ് മാസം വരെ ആകാവുന്ന വെറും തടവോ പതിനായിരം രൂപ വരെ ാവുന്ന പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയോ ആണ് ഇതൊക്കെ ബൈലബിൾ ഓഫൻസ് ആണ് കേട്ടോ ജാമ്യം അനുവദിക്കാവുന്ന ഓഫൻസ് തന്നെയാണ് ആറ് മാസം വരെ ആകാവുന്ന വെറും തടവ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ ആകാവുന്ന പിഴ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് ബൈലബിൾ ഓഫൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബ്കാരി നിയമപ്രകാരം എത്ര വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്കാണ് മദ്യം കൈവശം വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അനുവാദമുള്ളത് അബ്കാരി നിയമപ്രകാരം എത്ര വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്കാണ് മദ്യം കൈവശം വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അനുവാദമുള്ളത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസറുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഏജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്കാണ് മദ്യം കൈവശം വയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അനുവാദമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് എ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് ിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പതിനഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് എ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയോ ആണ് ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ബേലബൾ ഓഫൻസ് ആണ് അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വർഷം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഉള്ളതാണ് ഇരുപതി മുത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ മദ
ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക കേട്ടോ ഇനി സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പതിനഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മദ്യം വിൽക്കുക പതിനഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കുടിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ മദ്യം കുടിക്കുന്നതിന് ആണ് പറയുന്നതിന് പതിനഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആരാണോ മദ്യം ഇവർക്ക് വിൽക്കുന്നത് അതിനെ നിരോധിക്കുന്നതിനാണ് പതിനഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പിഴ എന്താണ് അയ്യായിരം രൂപ വിര പിഴ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഉള്ളതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ബയലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ദിവസമാണ് അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം ഡ്രൈ ഡേ ആയി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ദിവസമാണ് അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുഃഖവെള്ളി അംബേദ്കർ ജയന്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ദിവസമാണ് അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദുഃഖവെള്ളിയാണ് എന്താണ് ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആ ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യശാലകൾ നിർബന്ധമായും അടച്ചിടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം ദിവസങ്ങളെയാണ് ഡ്രൈ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈ ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രക്ത സാക്ഷി ദിനം ജനുവരി മുപ്പത് പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി അതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വോട്ട് എണ്ണൽ ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ദുഃഖവെള്ളി അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗാന്ധി ജയന്തി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി അതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഒന്നാം തീയതി അതുപോലെ ദുഃഖവെള്ളി അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം അത്രയും ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഡ്രൈ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇനി താഴെ പറയുന്നതിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർക്കുമാണ് കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക ഇതൊക്കെ അബ്കാരി ആക്ചിൽ നിന്നും മാത്രം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതും ഒരേ എക്സാമിന് ഒരേ എക്സാമിന് തന്നെ അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അബ്കാരി ആക്റ്റുമായിട്ട് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നതിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർക്കുമാണ് കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമുള്ളത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുതൽ മുകളിലുള്ളവർക്ക് എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ മുതൽ മുകളിൽ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മുതൽ മുകളിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മുതൽ മുകളിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആരാണ് എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ മുതൽ മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സൈസ് പിന്നെ കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുവാൻ അധികാരം ഉണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം ചുമതലകൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഏതാണ് സെക്ഷനുകൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് ഒന്ന് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നതാണ് വാറന്റ് ഇല്ലാതെ വീടുകൾ തിരയാം ഓക്കെ വീടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വാറന്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർക്ക് പറ്റും സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വിദേശ മദ്യ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ലൈസൻസുകൾ മദ്യം നിർമ്മിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതുമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത് അത് ഏതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വിദേശ മദ്യ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ലൈസൻസുകൾ ഉള്ളവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർക്ക് പോകാൻ പാടില്ല
പ്രവൃത്തി വിജുമേനൻ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസുകാരനാണ് പക്ഷെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പൃഥ്വിരാജിന്റെ വണ്ടിയിലുള്ള മദ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ അയാളെ വാറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ അധികാരമുണ്ട് ഇനി സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സംശയം തോന്നുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തി പേര് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ആരും അവരെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടാണ് നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താക്കാം അവർക്ക് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി എട്ട് പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്കാരി ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് കൈമാറുക മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ കൈമാറുക അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ ബിജു മേനൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മറ്റേ ആ പോലീസിനെ വിളിച്ചതുപോലെയുള്ള അതിനെയാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി എട്ട് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മദ്യ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മദ്യ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയോ അബ്കാരി ഇൻസ്പെക്ടറുടെയോ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിലാക്കാൻ അകമ്പടി പോവുക സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയോ അബ്കാരി ഇൻസ്പെക്ടറുടെയോ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണോ വസ്തുക്കൾ അത് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അകമ്പടി പോകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസറാണ് അതിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിയമം മൂലം കേരളത്തിൽ മദ്യ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദിവസം ഏത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡ്രൈ ഡേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിയമം മൂലം കേരളത്തിൽ മദ്യ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദിവസം ഏത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ജനുവരി ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് ഏതാ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നിന്ന് മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഏതാ ദിവസം ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ് ജനുവരി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ രക്തസാക്ഷി ദിനം അല്ലെ നമ്മുടെ ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനമാണ് ജനുവരി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഡ്രൈ ഡേ ആണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറും ജനുവരി മുപ്പതും ഒക്ടോബർ രണ്ടും ഒക്കെ ഡ്രൈ ഡേ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഡ്രൈ ഡേ അല്ല അടുത്തത് പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ രണ്ടും കൂടിയോ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ പത്ത് വർഷം വരെ തടവോ രണ്ടും കൂടിയോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യത്തിന് ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് പതിനഞ്ച് സി ആണ് പതിനഞ്ച് സി ആണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സി ആണ് അതിന്റെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ആണ് എന്ത് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ച വകുപ്പാണ് പതിനഞ്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ്
അടുത്തത് മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൈവശം വെക്കരുത് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അബ്കാരി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് എന്താണ് മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂടുതലായി കൈവശം വയ്ക്കരുത് എന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന അബ്കാരി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് എ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ബി സെക്ഷൻ പതിനാല് സെക്ഷൻ അറുപത്തിനാല് എ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ സെക്ഷനും നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ബിയിലാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ബിയിലാണ് പിന്നെ മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂടുതലായി കൈവശം വയ്ക്കരുത് എന്ന് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമല്ലാതെ ലഹരി മരുന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമല്ലാതെ ലഹരി മരുന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് എയിൽ പറയുന്നത് മദ്യമോ ലഹരി മരുന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് എയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ബിയിൽ പറയുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മദ്യത്തിന്റെയോ ലഹരി മരുന്നിന്റെയോ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന അളവിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും മദ്യമോ ലഹരി മരുന്നോ കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൈവശം വയ്ക്കരുത് അപ്പൊ എന്താണോ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബി ആണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് എ ഓക്കെ ഇനി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സി ആണ് ഒരു വ്യക്തിയും മദ്യ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സ്റ്റിക്കിൽ വ്യാജമായി നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന നോൺ ബയലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ലേബലിൽ വ്യാജമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വ്യാജ മദ്യം നിറച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കുക ഇതിനെയാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് സി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനാലാണ് ഡിസ്ട്രില്ലറി ബ്രൂവറികൾ വെയർ ഹൗസുകൾ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ പതിനാല് ഓക്കെ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസ്റ്റില്ലറി ഡിസ്റ്റലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്രൂവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വെയർ ഹൗസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വെയർ ഹൗസ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഇത് സെക്ഷൻ പതിനാല് ഇനി സെക്ഷൻ അറുപത്തിനാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യ നിർമ്മാണം വിൽപ്പന സംഭരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തിനാല് എ മദ്യ നിർമ്മാണം വിൽപ്പന സംഭരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിനാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ജന്മദിനവും സമാധി ദിനവുമാണ് കേരളത്തിൽ ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പൽപു അയ്യങ്കാളി തൈക്കാട് അയ്യ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ജന്മദിനവും മരണദിനവുമാണ് കേരളത്തിൽ ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈ ഡേന്റെ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിയമപ്രകാരം കൈവശം വെക്കാവുന്ന പരമാവധി വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് വിദേശ നിർമ്മിത മദ്യത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിയമപ്രകാരം കൈവശം വെക്കാവുന്ന പരമാവധി ഏറ്റവും മാക്സിമം എത്ര ലിറ്റർ വിദേശ മദ
വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ആണെങ്കിൽ രണ്ടര ലിറ്റർ ബിയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നര ലിറ്റർ വൈൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നര ലിറ്റർ അതുപോലെ കോക്കോ ബ്രാൻഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ അളവുകൾ കള്ള് ഒന്നര ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യം നിർമ്മിത മദ്യം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ബിയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നര ലിറ്റർ വൈൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നര ലിറ്റർ വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ആണെങ്കിൽ രണ്ടര ലിറ്റർ കോക്കോ ബ്രാൻഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ അബ്കാരി ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വ